নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমি জানবো সময় দূরত্ব এবং গতিবেগের কিছু বেসিক কনসেপ্ট এবং সেখান থেকে কেমন ধরনের অঙ্ক পড়ে পরীক্ষায় আপনারা যে সব কম্পিটিশন পরীক্ষা দেন বা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাতে সময় দূরত্ব এবং গতিবেগের বিভিন্ন অঙ্ক আসে আপনারা যারা চ্যানেলটিকে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশের বেল ঘন্টাটিকে দাবি দিন যেতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন তাতে চাইলে আপনার ট্রেন নৌকো থেকে অঙ্ক আসে বিভিন্ন ধরনের তাছাড়া আপনার ট্রেন থেকে অঙ্ক আসে তো এই ধরনের অঙ্ক আমরা কিভাবে করব এবং তার একটা বেসিক কনসেপ্ট আজকে ধারণা আপনাদের দেবো তো চলুন দেখা যাক যে প্রথমে বলে রাখি যে গতিবেগ দূরত্ব এবং সময় এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে যে সম্পর্কটা কি আগে সেটাকে জেনে নিই যে গতিবেগ সময় গতিবেগ ইকুয়ালস টু যে টোটাল দূরত্ব ডিস্টেন্স অর্থাৎ দূর দূরত্ব বাই সময় অর্থাৎ গতিবেগ বের করতে গেলে দূরত্ব এবং সময়কে যদি ভাগ করা হয় দূরত্বকে সময় দিয়ে তাহলে আমি গতিবেগ পেয়ে যাবো ধরুন আপনি সাইকেলে করে পনেরো কিলোমিটার গেলেন এবং এই পনেরো কিলোমিটার দূরত্ব আপনার যেতে সময় লাগলো তিন ঘন্টা সহজ একটা উদাহরণ তিন ঘন্টা তাহলে আপনার গতিবেগ কত গতিবেগ মানে প্রতি ঘন্টায় গতিবেগ জিজ্ঞেস করেছে গতিবেগটা ঘন্টায় হতে পারে ঘন্টা পার ঘন্টায় হতে পারে অথবা পার মিনিটেও হতে পারে পার সেকেন্ডেও হতে পারে গতিবেগ বিভিন্ন ধরনের একক রং তো ঠিক আছে এখানে আমার আছে পনেরো পনেরো কিলোমিটার তিন ঘন্টায় অর্থাৎ পাঁচ কিলোমিটার পার ঘন্টায় আমি গিয়েছি বোঝা গেল তো টোটাল দূরত্ব টোটাল দূরত্ব পাই সময় দিয়ে বের করলে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে এবার একটা আমি ধরুন কেমন ধরনের অঙ্ক আসে কিছু ট্রেনের অঙ্ক আসে আবার এই যে নৌকোর অঙ্ক আসে নৌকোর অঙ্ক দু রকমের হয় একটা নৌকোর স্পিড আর একটা স্রোতের স্পিড তো কেমন ধরনের দু রকমের স্পিড হয় অর্থাৎ অনুকূল প্রতিকূল আমরা যখন সাইকেল চালাই সাইকেলের সামনে যদি আমাদের বাতাস পড়ে তাহলে সাইকেল চালাতে কিন্তু সমস্যা হয় মানে সমস কষ্ট হয় স্পিডটা বেড়ে কমে যায় আমরা যে স্পিডে আমরা চালাই কিন্তু তার থেকে কমে যায় একই রকম করে যদি আমাদের পিছনে সাইকেলের যদি আমাদের পিছনে গতিবেগ বাতাস যদি পিছনে থাকে আমাদের সাইকেলে তাহলে আমাদের সাইকেলের গতিবেগ কিন্তু অনেকটাই বেশি মনে হয় মনে হয় কেন বেশি বেড়ে যায় অর্থাৎ সাইকেল চালাতে কষ্ট হয় না সাইকেল কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে ঠিক আছে ধারণাটা অনুকূলে গতিবেগ হচ্ছে যদি আমি নৌকার ধরি তাহলে নৌকোর গতিবেগ সরি বারণ ভুল নৌকোর গতিবেগ প্লাস তার সঙ্গে স্রোতের গতিবেগ আর যদি প্রতিকূলে হয় কি হবে নৌকোর গতিবেগ মাইনাস স্রোতের বেগ অর্থাৎ প্রতিকূলে গতিবেগ কমে যাবে আর অনুকূলে গতিবেগ বেড়ে যাবে চলুন একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি ধরুন একটা নাবিক একটা নাবিক আমি লিখছি একটি নাবিক আটচল্লিশ কিমি পথ গেল আট ঘন্টায় ক ঘন্টায় আট ঘন্টায় কিন্তু ফিরে আসতে সময় লাগলো কত বারো ঘন্টা তবে স্রোতের বেগ কত তো দেখুন যখন গেলাম তখন সরি আটচল্লিশ কিমি এটা যখন গেলাম তখন এই আটচল্লিশ কিমি পথ যেতে আমার সময় লাগলো আট ঘন্টা অর্থাৎ যাওয়ার সময় আমার গতিবেগ হচ্ছে টোটাল দূরত্ব আটচল্লিশ কিমি কিলোমিটার বাই সময় আট ঘন্টা ভাগ করলে সিক্স কিলোমিটার পার ঘন্টা প্রতি ঘন্টা আমি যাওয়ার সময় কিন্তু ছ কিলোমিটার পার ঘন্টায় গেলাম কিন্তু আসার সময় আমার গতিবেগ হচ্ছে আটচল্লিশ কিলোমিটার এলাম কত বারো ঘন্টা অর্থাৎ গতিবেগ হবে ফোর কিমি পার আওয়ার এখানে আমার স্রোতের বেগটা যোগ হয়েছে কারণ অনুকূলে গিয়েছি গতিবেগটা বেশি 
যাতে যাওয়ার সময় কম সময় লেগেছে আর আসার সময় বেশি সময় লেগেছে তার কারণ হচ্ছে আসার সময় আমি স্রোতের বেগটাকে ঠেলে এখান থেকে স্রোতের বেগটা বাদ যাবে এখান থেকে স্রোতের বেগটা যোগ হবে অর্থাৎ এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে যদি এক হতো তাহলে এটা বাদ দিয়ে পাঁচ এখান যোগ করে পাঁচ হতো অর্থাৎ স্রোতের বেগ কত বোঝাই যাচ্ছে এক আমার নৌকার বেগ হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার এটা যদি এটা আরও সহজে আপনি করতে পারবেন যে আমার সিক্স এটা দিকে পাঁচ এদেরও কি সমান না সমান নয় যখন কখন সমান হবে অর্থাৎ সিক্স থেকে আপনি যদি স্রোতের বেগ বাদ দেন যদি আমি এটাকে এক্স ধরি আর এখান থেকে সরি এখান থেকে যদি আমি স্রোতের বেগ যোগ করি তবেই সমান তাই তো এখানে স্রোতের বেগটা বাদ দাও আর এখানে স্রোতের বেগটা যোগ দুটোকে যদি এক্সটাকে এক দিকে নিয়ে আসি তা আর সংখ্যা দুটোকে যদি ওই দিকে নিয়ে যাই তাহলে মাইনাস টু এক্স সমাজে মাইনাস টু এক্স এক্স কাটে গেলে টু বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ আমার স্রোতের বেগ হবে এক কিলোমিটার স্রোতের বেগ হবে এক কিলোমিটার পার ঘন্টা বোঝা গেল ঠিক আছে বোঝা গেল যে নৌকর বেগের অজ্ঞের সময় দুরকমের বেগ হয় একটা অনুকূল একটা প্রতিকূল হয় নৌকর বেগ বলে কথা নয় আমি যদি জলে সাঁতার কাটবি সেই ধরনের অঙ্ক এরকম হয় তো এবার আসবো আমি দু নম্বর ট্রেনের ট্রেন নিয়ে আপনাদের যদি নৌকর বেগের অন্য কোনো প্রবলেম সমস্যা হয়তো আমার নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করুন তো বন্ধুরা আপনার আরেকটা কথা বলে রাখি যে আমার চ্যানেলে যদি আপনারা যুক্ত হতে চান তাহলে নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে দেন যাতে আপনি আমার চ্যানেল যুক্ত হতে পারবেন আমার চ্যানেলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে কিছু শেখানো বাংলায় বিভিন্ন চ্যানেল আছে যাদের হিন্দিতে বিভিন্ন ধরনের এতে ভাষাতে শেখানো হয় কিন্তু আমার চেষ্টা হচ্ছে বাংলায় কিছু শেখানো অর্থাৎ বাংলায় যেন আমাদের বাঙাল বাঙালিরা যেন উন্নত হয় তো ঠিক আছে আপনার সঙ্গে থাকলে এই ভাবনা অবশ্যই আমার সফল হবে তো চলুন নেক্সট অঙ্ক একটা ট্রেনের অঙ্ক নেওয়া যাক ট্রেন একটি ট্রেন একটা টেলিগ্রাফ পোস্টকে দু সেকেন্ডে ঠিক আছে এই ধরনের অঙ্ক খুব আছে কিন্তু আপনার মনে রাখবেন ট্রেনের অঙ্ক করার আগে একটা আমি ধারণা দিচ্ছি যে ধরুন ট্রেনে যখন টেলিগ্রাফ পোস্ট করবে তখন কীভাবে পোস্ট করবে যখন টেলিগ্রাফ পোস্টকে অতিক্রম করবে তখন কীভাবে অতিক্রম করবে এখান ধরুন একটা টেলিগ্রাফ পোস্ট আছে ঠিক আছে এটা ট্রেন ট্রেনটা এখান থেকে শুরু টাইম আমার শুরু এই ট্রেনটা যখন এই ইঞ্জিনটা এইখানে চলে আসবে এবং পিছনটা এখানে হবে তখন টাইমটা শুরু শেষ অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে ট্রেন টেলিগ্রাফ পোস্টকে পের করা মানে শুধুমাত্র ট্রেনের দৈর্ঘ্যটাকে পের করা অর্থাৎ ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা পের হলেই কিন্তু টেলিগ্রাফ পোস্টে পের হবে অর্থাৎ এখানে যে এখানে যেতে যদি বলি যে একটা টেলিগ্রাফ পোস্টকে দু সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে দু সেকেন্ডে ওর নিজের শরীরটাকে অর্থাৎ নিজের যে দৈর্ঘ্য আছে সেই ট্রেনের দৈর্ঘ্যটাকে অতিক্রম করতে পারে অর্থাৎ ওর ট্রেনের যে গতিবেগ সেই গতিবেগে যদি যায় তাহলে দু সেকেন্ডে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটাকে অতিক্রম করতে পারবে তো ট্রেনটি একটি ট্রেন দু সেকেন্ডে একটি টেলিগ্রাফ পোস্ট টেলিগ্রাফ পোস্ট এবং আড়াইশো মিটার দীর্ঘ একটা সেতুকে দুশো পঞ্চাশ মিটার দীর্ঘ একটি সেতুকে সাত সেকেন্ড সময় নেয় অতিক্রম করতে टेलिग्राफ पोस्ट कर मान निजे शरीर टा बेर और सेतु सेतु बेर मान जो सेतु है सेतुर ऊपर दिए ट्रेन टाइम फेरे देखो ट्रेन टाइम टाइम शुरू 
এখান থেকে ট্রেনটা যখন এইখানে পৌঁছাবে তখনই আমরা টাইমটা শেষ হবে অর্থাৎ আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে এতটা পর্যন্ত এলো অর্থাৎ এইটুকু অর্থাৎ ট্রেনের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সঙ্গে সেতুর দৈর্ঘ্যও কিন্তু অতিক্রম করতে হবে অর্থাৎ যে সাত সেকেন্ডে আড়াইশো মিটার ট্রেন গিয়েছে কিন্তু সেখানে কিন্তু আরও দু আরও ট্রেনটির নিজের দৈর্ঘ্য গিয়েছে শুধুমাত্র আড়াইশো মিটার যায়নি তার সঙ্গে নিজের দৈর্ঘ্যটাও অতিক্রম করেছে ঠিক আছে কিন্তু আমি এখানে জানি দেখেছি নিজের একটা টেলিগ্রাফ পোস্টকে অতিক্রম করতে দু সেকেন্ড সময় লাগে অর্থাৎ সাত সেকেন্ডের মধ্যে এমন কিছু সময় আছে যে সময়টা আমার বলে দেওয়া আছে অর্থাৎ দু সেকেন্ড সময়টা কিন্তু ট্রেনের নিজের দৈর্ঘ্যকে বের হতে সময় লাগে তার মানে বাকি যে পাঁচ সেকেন্ড সময় আছে এই পাঁচ সেকেন্ড সময় কিন্তু আড়াইশো মিটার গিয়েছে ঠিক আছে পাঁচ সেকেন্ড সময়ে আড়াইশো মিটার যায় আমাকে কী বের করতে বলেছে যদি গতিবেগ বের করতে বলতো তাহলে আমি বের করতাম এক ঘন্টায় অর্থাৎ ছত্রিশশো সেকেন্ডে কত ঠিক আছে আমরা এটাই এই ছকটাই করতাম ছত্রিশশো সেকেন্ডে কত বের করতাম কিন্তু আমাকে বের করতে বলেছে কি ট্রেনটির দৈর্ঘ্য বের করতে বলেছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বের করতে গেলে আমাকে দরকার কি দরকার দু সেকেন্ডে দু সেকেন্ডে যতটা পথ যায় সেটাই তার দৈর্ঘ্য হবে কারণ দু সেকেন্ডে টেলিগ্রাফ পোস্টকে অতিক্রম করেছে তাহলে দু সেকেন্ডে বের করলে হবে এটা ক্যালকুলেশন করে দেন যে টু ইন্টু দুশো পঞ্চাশ বাই ফাইভ তো হান্ড্রেড একশো মিটার এখানে কিছু এককের সমস্যা হয় সেকেন্ড তারপরে মিটার কিলোমিটার তো এককটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে সবগুলোকেই একই রকমের একক নিয়ে করতে হবে আপনাকে তো এই ধরনের অঙ্ক বিভিন্ন অঙ্ক পরীক্ষায় আসে এবং আপনি সহজ করতে পারবেন আপনি আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকুন বা নিচে কমেন্ট করে জানান আপনাদের কোন কোন সমস্যা হচ্ছে তো সেই সমস্যাটা অবশ্যই আমি দূর করবো ঠিক আছে আর একটা অঙ্ক দেখা যাক ধরুন একটা ট্রেন এই দিক থেকে আসছে দুটো ট্রেনের কথা আছে এখানে এই দিক থেকে আসছে আর একটা দিক থেকে আসছে এখানে আপেক্ষিক গতিবেগের অঙ্ক আছে যদি বিপরীত দিক থেকে দুটো ট্রেন আসে তাহলে তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ প্লাস হয়ে যাবে তাদের যোগ হয়ে যাবে আর যদি একই দিকে ট্রেনটা যায় দুটোই তাহলে যা গতিবেগ বেশি সেখান থেকে তার কম গতিবেগ যুক্ত ট্রেনটির গতিবেগ বিয়োগ করতে হবে এটাই হচ্ছে আপেক্ষিক গতিবেগ আপেক্ষিক গতিবেগ কী ধারণাটা বুঝলাম যে একই দিকে যদি আসে পরস্পর বিপরীত মুখী এইভাবে তাহলে গতিবেগটা কী হবে যোগ হবে আর যদি একই দিকে যায় তাহলে গতিবেগটা বিয়োগ হবে ঠিক আছে বিপরীত দিকে এর থেকে এলে প্লাস হয়ে যাবে তাদের গতিবেগ আর একই দিকে গেলে মাইনাস হবে এই ধরনের একটা অঙ্ক আছে ধরনের একটা উদাহরণ এটা ট্রেনের দৈর্ঘ্য একশো একশো আশি মিটার তো একশো আশি মিটার একটা ট্রেন এর গতিবেগ হচ্ছে সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার আর একটা বিপরীত দিক থেকে বিপরীত দিক থেকে ট্রেন আসছে তার গতিবেগ হচ্ছে একশো আট কিমি পার আওয়ার বিপরীত দিক থেকে এই জিনিসটা খেলা রাখতে হবে বিপরীত দিক থেকে সেই ট্রেনটার দৈর্ঘ্য কিন্তু একশো কুড়ি মিটার একশো কুড়ি মিটার তাহলে দুজনে যখন অতিক্রম করবে তখন কতক্ষণ সময় লাগবে দেখুন একটা ট্রেনের দিক থেকে আসছে একটা ট্রেনের দিক থেকে আসছে সময় শুরু হবে এই মুহূর্তে স্টার্ট এটা স্টার্টিং পয়েন্ট এন্ডিং পয়েন্ট কি হবে ট্রেনটা এই ট্রেনটা এদিক দিকে চলে এলো এই ট্রেনটা এদিক দিয়ে চলে গেল এই সময় হচ্ছে এন্ডিং পয়েন্ট অর্থাৎ টোটাল দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে আপনাকে এখান থেকে এতটুকু অর্থাৎ দুটো ট্রেনের টোটাল যে দৈর্ঘ্য সেই দৈর্ঘ্যটাকে অতিক্রম করতে হবে এটা জানতে পারলাম যে একটা একশো কুড়ি আর একটা হচ্ছে একশো আশি অর্থাৎ টোটাল আমাকে এই পথটা কত তিনশো এই পথটা তিনশো মিটার আমাকে অতিক্রম করতে হবে কোন স্পিডে যেহেতু বিপরীত দিক থেকে আসছে তার মানে স্পিডটা ফ্লাস তাহলে বুঝতে পারলাম যে বাহাত্তর প্লাস হান্ড্রেড জিরো এইট অর্থাৎ টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড কিন্তু কিলোমিটার এই টু হান্ড্রেড কিলোমিটার কিন্তু যাই কতক্ষণে এক ঘন্টায় এটাকে একটু আমাকে ইউনিটটাকে ঠিক করে নিতে হবে কারণ হচ্ছে আবার এটা বা একশো আশি এবং যে একশো কুড়ি আছে সেই দুশ তিনশো মিটারটা বের করতে হবে আমাকে মিটারে অর্থাৎ দুশো কিলোমিটার মানে দুশো পরে আরও তিনটে শূন্য এক কিলোমিটার মানে এক হাজার মিটার তাহলে দুশো কিলোমিটার মানে দুশো হাজার মিটার এটা যায় ষাট সেকেন্ডে সরি 
কেটে যায় এক ঘন্টায় তো এক ঘন্টাটাকে আপনাকে ছত্রিশশো সেকেন্ডও করে নিতে হবে আর তিনশোতে কত বের করে শূন্য 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 উপরে চারটে শূন্য আছে নিচে পাঁচটা শূন্য আছে একটা শূন্য থেকে যাবে এটা যদি চার দিয়ে কাটি চার নয় ছত্রিশ চার পাঁচ কুড়ি তো আসছে আমার তিন নয় সাতাশ বাই পাঁচ সেকেন্ড এটা যদি দশ মিনিট করে দেয় পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট ফোর সেকেন্ড ঠিক আছে তো একবার রিমাইন্ড করে নিই আজকে আমরা কি শিখলাম প্রথমে ধারণা শিখলাম যে সময় দূরত্ব এবং গতিবেগ সম্পর্কে যে সম্পর্ক বেশ তাদের ট্রেনের অঙ্ক কিছু নৌকোর অঙ্ক এবং কিছু ট্রেনের অঙ্ক দেখলাম তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত যদি ভিডিওটি কোনো অংশ ভালো লেগে থাকে যদি আপনাদের উপকার লেগে থাকে তো অবশ্যই ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেল সম্পর্কে আপনার যদি কোনো রকমের মতামত থাকে তাহলে নিজে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করুন আর যদি মনে হয় যে ভিডিওটি সম্পর্কে ভিডিওটি আপনার কোনো নিকটবর্তী আত্মীয়র ভালো লাগে উপকার হবে তো আপনি অবশ্যই তাদের সঙ্গে শেয়ার করুন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই বলবেন না